For PM na! For PM na! Halina't tumutok na dito Mga aktibidad ating saksihan Sa bawat lokal at distrito Buklod Kadiwa rin eh At pagsamban ng kabataan Ligayang hatid ang pagkasigna At pagkalasungan at kamanahan Tignan ang orasan Habang tayo'y nasa ating tahanan Ishare mo na rin ang panuori Ng iyong kakilala at kaibigan At kung nasan ka man Palagi mong tatandaan Bago matapos ang ating maghapon Ay panuori tuwing alas 4 ng hapon YouTube at Facebook pwede rin doon Mapapanood ang gawain ng kapisanan ngayon Sa bawat lugar at bawat nasyon Updated tayo palagi Sa tagumpay ng iglesia ngayon At makakatulong din to sa atin Sa pag-aakay at sa pagmimisyon Tignan ang orasan Habang tayo na sa ating tahanan I-share mo na rin ang panuori Ng iyong kakilala at kaibigan At kung nasan ka man, palagi mong tatandaan Bago matapos ang ating maghapon Ay panuori tuwing alas 4 ng hapon Or CFO News na CFO News na Oo, na-share ko na 4PM na CFO News 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 na Good afternoon to all of our viewers here and abroad. I'm Sister Ella Ronquillo and this is CFO News. Today, the 25th of December, we'll share with you the active participation of the members of the Christian Family Organizations or CFO in different activities in various districts. Members of the Buklod in the district of Calgary celebrate the 58th anniversary of their organization through a special gathering. Scan Radio Rules and Regulations Seminar held in the district of Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kariwa members in the district of Sultan Kudarat participate in a meet and greet online. All of this and more when CFO News returns. Mapapanood po ninyo ang mga nasa likod ng masisiglang pagtupad, maging ang mga may tungkulin sa bawat kapisanan, at mas mabibigyan kayo ng inspirasyon para harapin ang panibagong taon. Let's watch the year-end special episode of CFO News on the 31st of December, Thursday at 4pm. Happy New Year to all the members of the Iglesia Ni Cristo! Welcome back! 
in Seafonis Broad as part of the commemoration of the 58th anniversary of the Buklod organization, married brethren in the district of Calgary attended a special gathering. Here's the report. Reflecting on this past year, which is about to come to a close, there can be many reasons why one would feel defeated, saddened, or lose hope. As for brethren inside the Church of Christ, they are not exempted from experiencing the hardships the entire world is facing during this global pandemic. On top of these stresses, relationships can severely be tested as everyone is trying to adapt to a new normal. But despite these tests and trials, brethren inside the church hold on to their faith, especially married couples inside the church, working together as they continue to adapt and ensure their family's faith and lives are intact. The term Buklod is the name of the Christian family organization inside the Church of Christ that comprises of married couples. To commemorate the 58th anniversary of the Buklod organization, the married members in the District of Calgary, Canada, gathered together in their respective homes via video conferencing for a special gathering worship service. Hundreds of Buklod members connected early, ready, and eager to praise and thank our Almighty God for another year of success inside the booklet organization. Brethren participated in hymn singing and listened attentively during the homily, where they were reminded by District Supervising Minister Brother Rolando Gaviola about the importance of the vows each married couple made before our Almighty God. That regardless of the problems each married couple encounters, especially during these trying times, we, as members of the Church of Christ, should never end in separation. As taught by our district minister, Brother Rolando Gabiola, our vow that we made in marriage was not only to each other, but more importantly to our Almighty God. No matter what problems, difficulties, trials that we may face in life, we need to face it together with the help of our Almighty God. Hearing these reminders all the more strengthened the booklet members, and as they reflect on the past year, they think about how their lives have changed, especially now that members of the church are worshiping in their own homes. Even their children have adapted to the new normal. So what I've noticed with my little one, with, with Miguel, he has taught us to be on time since we're at home. And uh, we've definitely developed that routine of, or not so much routine, but also being accustomed to worshiping um, through video streaming, through our, our, our WebEx. He's always kept us on time, making sure that, oh, is it is it time for worship service? Uh, what time is it at? Are we gonna get ready uh, for that as parents? It makes us so proud and very inspiring is because he's so young and he's very uh, intuitive to, um, to be able to be prepared for the worship service. And so uh, that makes us very happy. With everything happening in the past year, the brethren had to adapt and make changes in their everyday lives, but despite all these changes, the members inside the Church of Christ continue to stay firm in their faith. And uh, we promise to uh, the church administration and most especially to our Almighty God um, that whatever happens in, in this world, whatever happens in this life, whatever we may experience and continue to experience, we will continue to be united with the church administration. We will follow and obey um, the teachings of our Almighty God. And um, uh, we will continue to be faithful in our duty um, until the very end. We would like to first of all thank our brother Eduardo V. Manalo, the Executive Minister of the Church of Christ, for approving activities like this to further strengthen the faith of Booknode members in the church. We promise to always unite and remain active. We will always place our hope and complete trust in our Almighty God. From Calgary, Alberta, Canada, I'm Sister Zandria de Guzman for the Glesheny Cristo News Network. In the district of Southern Europe, Booklet members also celebrated the organization's anniversary through a special gathering. Sister Malu Infante tells us more. In commemoration of the Buklod organization's 58th anniversary, the District of Southern Europe held a special gathering exclusively for the married couples. The said gathering was led by the Assistant District Supervising Minister, Brother Joel Catalan, in the local congregation of Firenze, 
and was witnessed by other local congregations through online. Through this kind of activity, the love among the married couples rekindled and faith strengthened even more. It was emphasized that to maintain a harmonious relationship among every couple, they should prioritize obeying God's words, dedicate themselves to all of the church activities, and in always being united with the church administration. We are very thankful to God because our district has conducted our Uklud special gathering today to commemorate the 58th anniversary of the Buklud family organization. We are very thankful to God for the constant support of our Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, and also our CFO Coordinator, Brother Angelo Manalo, for their support to the Buklud activities. And these activities are very important for our brethren so they can continue with their dedication to serve God in the midst of the, uh, of the pandemic and uh, the hardships that people experience in the different parts of the world. God's love and mercy for every household were all the more felt during the special gathering. Truly, a much needed motivation for all the parents to continuously teach their children the importance of fully entrusting our whole family to Almighty God. Sa amin po ay napaka napakalaking bagay po ng mga ganitong pagtitipon, mga ganitong aktibidad po. Dahil uh, tala, totoong uh, tumitibay po ang uh, ating pananampalataya at uh, lalo po tayong lumalakas sa mga ginagawa po nating paglilingkod. Gayun din po ay patuloy na, na ipaalala po sa atin ang uh, mga gampanin po natin bilang mga magulang, bilang mag-asawa para mapangunahan po natin ang ating sambahayan sa matapat at uh, masiglang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. From Naples, Italy, I am Sister Melo Infante for Iglesia Ni Cristo News Network. Young brethren in the District of Texas actively participated in the activity Fit to Serve. Here are the details. The members of the Children's Worship Service from the local congregations of Baton Rouge and Biloxi in the District of Texas participated in the CWS Fit to Serve activity. The CWS officers and the church administration realized the great importance of taking care of one's body and health, especially in the midst of a pandemic. It is important to take care of our physical body so that we can continue to use our borrowed life and strength to serve our almighty God. Having considered the benefits of the physical fitness exercises, the CWS officers conducted a CWS Fit to Serve in order to promote a healthy lifestyle, especially among the growing youth. In this activity, the CWS members gathered virtually to exercise together. First, they conducted a series of stretches before working out to make sure that they are ready. Then, the CWS members watched a series of videos to guide them in their exercise session. All the attendees were very eager to learn new exercise routines. Throughout the activity, the children learned and performed basic exercises such as push-ups and jumping jacks. Some even took the challenge of doing planks. Even though the children were physically tired at the end of the activity, they were extremely happy to bond and spend time with one another. The CWS Fit to Serve was a very fun and engaging activity. The activity was to help the INC kids to stay fit and active, especially in participating in all the activities that is launched by the church administration. They may be physically tired, but one thing that the CWS members and officers will never get tired of is actively participating in the activities launched by the church administration. These activities surely the way to becoming healthy physically and spiritually. I can see my children growing up knowing the importance of being physically fit and most importantly, growing with church activities that makes them grow spiritually mature. Activities as such truly strengthen and edify the love of the brotherhood and the faith of the brethren as well.
I am grateful to have an activity like this. Not only it helps us to be active physically, but also spiritually. Thank you, Poca Eduardo V. Manalo. We love you, Paul. From Baton Rouge, Louisiana, I am Sister Nicole Adeline Padilla for the Iglesia Ni Cristo News Network. Sa mga balitang pangkasiglahan dito sa Pilipinas, pinakinabangan ng mga kabilang sa Scan International sa distrito ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, ang Radio Rules and Regulations Seminar. Si kapatid na Chrishell Manday para sa mga detalye. Maraming salamat po kapatid na Ella. Ang maayos na pakikipagkomunikasyon ay daan tungo sa magandang relasyon. Kaya ang mga dapat at hindi dapat sa pakikipagkomunikasyon ay mahalagang malaman at maintindihan. Tulad na lamang ng mga kabilang sa Society of Communicators and Networkers or SCAN, pangunahin nilang ginagamit sa kanilang pagtupad ang iba't ibang telecommunications equipment tulad ng radyo. Kaya naman sa distrito ng Kabanatuan City, Nueva Ecija, ang mga kabilang sa SCAN ay nagsagawa ng Radio Rules and Regulations Seminar kung saan itinuro sa kanila kung ano ang marapat nilang isaalang-alang sa pakikipagkomunikasyon. Aming tinalakay sa pagkakatong ito ay yung makabuluhang paggamit ng two-way radio na dito po nakasalalay kung papaano maging mahusay na modulator ang bawat membro ng isang Iglesia ni Cristo o ng membro ng ISCAN para po sa mabisang pakikipagtalastasan at pakikipag-usap uh, sa pamamagitan po ng Himpapawit. Pinangunahan ng kapatid na Bernard Beltran katiwala sa kapisa ng pansambahayan ng distrito ang aktibidad na ito katuwang ang mga may tungkulin sa SCAN. Kasabay ng aktibidad na ito ay namahagi rin sa mga SCAN members ng mga kagamitan na makatutulong ng malaki sa kanilang pagtupad ng tungkulin. Sa kabuuan ay naging maayos at matagumpay ang nasabing aktibidad. Sa ating pong tagapangalam pangkalatan, kami po sa kapisan ng ISCAN ay lalo pong magsusulikat na magampanan ng aming tungkulin, makatulong po sa iglesia sa lahat po ng aktibidad na maaring iatas po sa amin. Mula po rito sa Kabanatuan City, ako po si kapatid na Krishal Manday para sa Iglesia ni Cristo News Network. Magbabalik pa po ang CFO News. Mapapanood po ninyo ang mga nasa likod ng masisiglang pagtupad, maging ang mga may tungkulin sa bawat kapisanan, at mas nabibigyan kayo ng inspirasyon para harapin ang panibagong taon. Let's watch the year and special episode of CFO News on the 31st of December, Thursday at 4pm. Happy New Year to all the members of the Iglesia Ni Cristo! Nagbabalik po ang CFO News. Nagkalapit-lapit ang kalooban ng mga nasa kapisa ng kadiwa sa distrito ng Sultan Kudarat sa paglahok nila sa aktibidad ng Meet and Greet Online. Ang iba pang mga detalye sa report ni kapatid na Pearl Vergara. Nagkakilakilala ang mga nasa kapisa ng kadiwa mula sa iba't ibang lokal dito sa distrito eklasyastiko ng Sultan Kudarat sa isinagawang kadiwa Meet and Greet through online. Buong galak na nakipagkaisa ang mga kapatid nating katiwa sa bawat programa ng aktividad na ito. Layunin nito na sa kabila ng pandemya ay mapalapit sa isa't isa ang mga katiwa kahit magkakalayuman sila ng dako. Higit sa lahat ay mas lalo pa silang sumigla sa paglahok sa mga ganitong aktividad. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ko sa ating Panginoong Diyos at sa ating pamamahala na may mga ganitong aktividad po sa loob ng iglesia na nakakatulong po sa pagpapasigla ng aming pong pananampalataya. At nangangako po kami 
na hindi po kami titigil at patuloy na makikipagkaisa sa mga aktibidad po sa loob ng iglesia. Nagpapasalamat ang mga kapatid nating mga kadiwa dahil may mga ganitong aktibidad na inilulunsad ang pamamahala upang mas lalo pa silang sumigla sa mga paglilingkod at sa pakikipagkaisa sa mga aktibidad sa loob ng iglesia. Ang mga layunin po ng isinagawang aktibidad ay mapaglapit ang damdamin ng mga kabinataan at kadalagahan o nasa kapisanang kadiwa sa aming distrito kahit magkakalayo po ang kanilang mga dako. Ikit po sa lahat ay maakay ang lahat sa kasiglahan ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nangangako naman ang mga kapatid na sila ay hindi titigil at magsasawa sa pakikipagkaisa sa pamamahala. Mula po rito sa Takarong City, ako po si kapatid na Pearl Vergara para sa Iglesia ni Cristo News Network. Ipinakita ng mga nasa kapisa ng kadiwa sa distrito ng Zambales North ang kanilang kakayahan sa paghahanda ng pagkainis sa aktibidad na kadiwa food presentation. Si kapatid na Danica Lagrisola ang magbabalita. Iba't ibang food recipe ang inihanda ng mga kapatid sa isinagawang Kadiwa Food Presentation dito sa lokal ng San Lorenzo, distrito ng Sambales North. Bumuo ng apat na grupo ang mga kapatid na kung saan ang bawat grupo ay naatasang maghanda ng appetizer, main dish, dessert at delicacies. Ipinabalas ng mga kapatid ang kanilang galing sa pagluluto at ang pagiging malikain sa pagbuo ng kanilang food plating at presentation. Ang aming pong inahanda ay canapé. Ang main ingredients po nito ay yung biscuit, mayonnaise at tuna. For more healthy po na paggawa nito, pwede niyo po siyang dagdagan ng onions at ng kamatis po. Isa po itong paraan para po mas maging extravagant pa po or extra yung ating simpleng biscuit. Ang aming po hinanda para sa delicacy ay butchi with ube and cheese. Ito po ay may main ingredients na glutinous flour, white sugar at sesame seeds. Sa amin pong paggawa nito ay ginamit po namin ng ubi at cheese para po maging masarap at balanse po ang pagkatamis at pagkaalat ng cheese. Ang inihain po namin ay buko salad po. Uh, ang main ingredients po nito ay buko, mais, gatas po, at gelatin po. Uh, ito po ay refreshing sa mainit na panahon. Ang napili po namin recipe sa umagang ito ay ang tilapia sweet and sour. Ang main ingredients po ng tilapia sweet and sour ay ang fresh tilapia. Naisipan po namin na dahil sa pagkahilig ng Pinoy sa sarsa, bakit po hindi na lang po natin isama sa main ingredients or dish yung sarsa na gagawin natin. Nung nabalitaan po namin na magkakaroon po ng food presentation ang kapisan ng kadiwa, masayang masaya po ako. May papamalas po namin yung angking galing namin sa larangan po ng pagluluto. Higit pa po doon, may papakita po namin mga kadiwa yung pagkakaisa po at pagigimalikhain po namin bilang mga bata po. Kitang kita ang kagalakan sa mga kadiwang dumalo dahil hindi lamang ang kanilang talento sa food presentation ang kanilang naibahagi kundi ang kanilang positibong pagtugon sa aktibidad. Ang isinagawa po naming aktibidad na food presentation ay tunay po na nakadadagdag ng iba yung kasiglahan sa amin pong mga kadiwa dito po sa amin lokal. At nangangako naman po kami na sa lahat po ng aktibidad na ipinanunukala ng pamamahala ay kami po ay makikipagkaisa ng lubos. Patuloy namang ipinapangako ng mga kapatid na lubos silang makikipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala. Mula po dito sa bayan ng Masinlok, ako po si kapatid ng Dani Camila Grisola para sa Iglesia ni Cristo News Network. Pinungunahan ng mga may tungkulin sa kapisa ng CSD sa distrito ng Isabela East ang pagbumalasakit at paglingap sa mga kapatid na nasa kalagayang deaf. May report sa kapatid ng Maitsun Artrero. Bakas sa mga kapatid nating deaf ang kagalakan, matapos silang lingapin ng mga kapatid sa distrito ng Isabela East sa pangunguna ng mga kapatid nating nasa Christian Society for the Deaf. Lubos ang kanilang pasasalamat sa patuloy na malasakit at pagmamahal ng mga kapatid. We are grateful to our Executive Minister Brother Eduardo V. Manalo for always keeping us steadfast and is strong in our faith. The Christian Deaf community here in our district, Isabela East, expresses our thanks for giving us foods and basic needs. 
Thank you and we love you po. Galak na galak din ang mga kapatid nating nasa Christian Society for the Deaf dahil sila ang naging kasangkapan ng pamamahala ng iglesia sa paglingap sa mga kapatid. Isa sa mga nanguna rito ay ang tagapanguna sa Christian Society for the Deaf ng distrito, ang kapatid na Renz Albert Mohar. Kami po ay lubos na nagpapasalamat para po sa paglingap po ninyo sa amin, lalo po ngayong panahong ito na totoong kailangan ito maging ng mga kapatid po nating Deaf dahil po sa sunod-sunod ng mga kalamidad na naranasan po natin dito po sa amin distrito. Kami po ay nangangako na lubos po kaming magpapasakop at susunod sa pamamahala ng iglesia at patuloy pong ipagmamalasakit ang mga kapatid po nating Dev para po patuloy po silang maging masigla sa ginagawang mga paglilingkod sa Diyos. Mula po rito sa distrito ng Isabela East, ako po ang kapatid na Metro Nastero para sa Iglesia ni Cristo News Network. Salamat po sa inyong pagsubaybay na way nabigyan kayo ng panibagong inspirasyon ng mga aktibidad pang kasiglahan ng mga kapisanong pansambahayan na inihatid namin sa inyo sa hapong ito. Samahan niyo po kami muli sa lunes sa ganitong oras sa INC TV. Masusubaybayan niyo din po kami sa ating official YouTube channel at sa INC Radio DZM 954. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito. Abangan din ang Iglesia ni Christian News Live ngayong alas 6 ng gabi. Ako po si kapatid na Ella Ronquillo at ito ang CFO News. Magandang hapon po. Subscribe to Christian Family Organizations for the CFO News year-end special episode this coming December 31, Thursday at 4 p.m. Let's look back on the year together filled with faith, love, and hope. sa mundo habang tayo ay naglalakbay pag di nag-ingat nang ang kanil kang balita huwag mong kaligtaan kung saan tayo talaga patungo sa isang bahaya sa ating Iba't ibang huwag ang isasyon Sa CFO ay may misyon Paano ka naglalakbay Pag iyong dinaraanan Huwag kang lumiba Dito ka na sumama Dapat na samahan At lahat ng aktibidad natin dito Masaya ka na May kabanalan ka pa Oh, oh, oh Nagkakaisa sa kasigla Ang CFO ay nariyan ang Christian Family Organization We acted together, I see forever Ang Christian Family Organization We acted together, I see forever See it all, see it all
bisa Yeah.